ഹലോ മൈഡിയേഴ്സ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാമോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ പറയാമോ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് പറയാം കുറെ കുറേ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം അതിന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപതാമത്തത് ഏതാണ് താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യാ കെൽവിൻ ആണ് താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കിഡുകൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഓർക്കിഡ് പെടുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റ് എപ്പിഫൈറ്റ് ജീനോഫൈറ്റ് മിസോഫൈറ്റ് ഓർക്കിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ലവണവും ജലവും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് താമസ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ അത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ളത് ഏതാണ് എപ്പി ഫൈറ്റ് ആണെന്ന കാര്യം ഒത്തുചേക്കുന്നതാണ് ഓർക്കിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എപ്പി ഫൈറ്റ് ആണ് അതായത് താമസ സ്ഥലത്തിന് മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താമസ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അന്യസസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുവാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പി ഫൈറ്റ് മരവാഴി ആയാലും ഓർക്കിഡ് ആയാലും എപ്പി ഫൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഏക്കറാണ് ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഏക്കറാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ഇതിനകത്ത് എപ്പി ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് വാല്യൂ എത്ര ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആ നാല് ഏഴാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഏക്കർ എന്ന് ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഏഴാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൗരകളങ്കത്തിലെ താപനില ഈ സൗരകളങ്കം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ പറയുന്ന സൂര്യനിലെ പൊട്ടുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു സംഭവമാണ് സൗരകളങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് എത്ര താപനില എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ആണ് വരേണ്ടത് സൗരകളങ്കത്തിലെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി പറയും മൂവായിരത്തി ആണോ എത്ര കെൽവിൻ ആണ് താപനില സൗരകളങ്കത്തിലെ താപനില എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആ ശരീരകോശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ അണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരകോശങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷ്മ അണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് ആണോ അൻഡാസിഡ് ആണോ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണോ ആൻറ്റി പൈറക്റ്റിക് ആണോ ഏതാണ് വരുന്നത് ശരീരകോശങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക്കുകളാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക്ക സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വളർച്ച തടയുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്കുകൾ വരുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരകോശങ്ങൾ കേടൊന്നും കൂടാതെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ആണ് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ വളർച്ച ബയോ മീൻസ് വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടെ തെറ്റിപ്പോകരുത് പ്രഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സൂര്യന്റെ ഒരു ആവരണമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രഭാ മണ്ഡലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ താപനില അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര എന്നിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ആറായിരം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രഭാ മണ്ഡലത്തിലെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറായിരം ആണ് അന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കുക സൗരകളങ്കം അഥവാ ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് പ്രഭാ മണ്ഡലത്തിലെ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറായിരം കെൽവിൻ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിച്ചേക്ക് എത്രയാണ് ആറായിരം കെൽവിൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം പാർട്ട് ത്രീ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ രാസനാമം ഏതാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ രാസനാമം ഏതാണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് നീറ്റു കക്ക എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈമില് അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാർബണേറ്റ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാർബണേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണം മാർബിളിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും മുട്ടത്തോടിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ ചോക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഏതാണ് വരേണ്ടത് മാർബിൾ ആയാലും ചോക്ക് ആയാലും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലായാലും എല്ലാം കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാർബണേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റുകൊക്കെയാണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഉണ്ട് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് പീറ്റൂട്ടറി തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ അതിനകത്ത് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തില് ഓക്സിറ്റോക്സിൻ വാസോപ്രസിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫീറ്റ് ആണ് ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫീറ്റ് ആണ് ആറ് നാല് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടേത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാർഡ് എത്ര ഫീറ്റ് ആണ് എത്ര ഫീറ്റ് ആണ് ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫീറ്റ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്ക് ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫീറ്റ് ആണ് മൂന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൽസിടോണിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് കാൽസിടോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി പീറ്റൂട്ടറി തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓക്സിടോക്സിൻ ആയാലും വാസോപ്രസിൻ ആയാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് കൂടാതെ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പോ തലാമസ് കാൽസിടോണിൻ എന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് 
കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തു ചെയ്യുക കാൽസിറ്റോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം ഏതാണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനോടൊപ്പം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചേരുന്നു ഏതായിട്ടാണ് വരുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിനെ പാൽ നിറമാക്കുന്ന വാതകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ആ പറയുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റിപ്പോവരുത് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം മുമ്പേ ചോദിച്ചു ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വേണം കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് വരേണ്ടത് അതേസമയം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാർബണേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാർബണേറ്റ് ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാർബണേറ്റ് തെറ്റിപ്പോകരുത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റുമാണ് റെഫ്ലേഷ്യ ഏത് തരത്തിലുള്ള പരാതം ആണ് റെഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ പരാതം അർദ്ധപരാതം എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ സാപ്രോഫൈറ്റുകൾ മുമ്പേ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ പഠിച്ച ടൈമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാസസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീ സസ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒള്ളി ഫോർ അവരുടെ വാസസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കിഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മരവാഴയൊക്കെ ഇപ്പൊ റെഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമാണോ അർദ്ധമായിട്ടുള്ള പരാതം ആണോ അതായത് പൂർണ്ണ പരാതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാസസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജലവും ലവണവും എല്ലാം ആഗ്രഹണം ചെയ്യും എല്ലാത്തിനോടെ ചേർന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നു അർദ്ധം മീൻസ് ഉള്ളി അതിൻ്റെ ജലവും ലവണങ്ങളും മാത്രമൊക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഫുഡ് സെൽഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് അർദ്ധ പരാതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം റെഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പരാതത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വാസസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർക്കിഡും മരവാഴിയും ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൂർണ്ണ പരാതം പറയുമ്പോൾ റെഫ്ലേഷ്യ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നിൽക്കുന്ന സസ്യത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു വാസസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാ ജലത്തിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അടുത്തത് എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ കാറ്റിയോൺ ആണോ ആനയോൺ ആണോ പ്രോട്ടോൺ ആണോ പോസിറ്റോൺ ആണോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകളുടെ പേര് പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്താണ് പ്രശ്നം കാറ്റിയോൺ ആനയോൺ ഏതാണ് ആ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാറ്റയോൺ ആണ് ഏതാണ് കാറ്റയോൺ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയോൺ കാറ്റയോൺ ലാബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണ് ലാബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ സോഡ ഗ്ലാസ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് എന്നിട്ടാണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ഒപ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസിനകത്ത് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതെന്നിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ലാബ് ലാബിൽ ഏതായാലും ഫാക്ടറിയിലായാലും എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ സംഭവമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ
ഫാക്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ഏതാണ് വരേണ്ടത് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് എന്നൊന്നുകിൽ ഓപ്ഷനകത്ത് കാണും അതർവൈസ് ഏത് കാണാം ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് കാണും എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിലിക്ക ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എന്താണ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് മണൽ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഗ്ലാസ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡയമണ്ടിനെയാണ് വജ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി ഉപകരണങ്ങളായാലും ദെൻ ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് എന്നും പറയുന്നത് അതായത് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് കാണും ഓപ്ഷൻ അകത്ത് ഹാർഡ് ഗ്ലാസ് കാണുമെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഈ ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിലിക്ക ആണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്ലാസ് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡയമണ്ട്സ് അടുത്തത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രപഥത്തിൽ എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രപഥത്തിൽ എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും പതിമൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് പതി ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടിലൊന്ന് പതിമൂന്ന് നാലിലൊന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രപഥത്തിൽ എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും എന്നിട്ടാണ് അതായത് ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രപഥത്തിൽ കടന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയും എന്നിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇരുപത്തി ഏഴോ ഒറ്റ ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തിരിയുന്നത് പതിമൂന്നും മൂന്നിൽ ഒന്നുമാണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയുമെന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ കാര്യം പറയത്തില്ലേ ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ്റെ പഥത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിന് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തിരിയുന്ന ഡിഗ്രിയാണ് പതിമൂന്നേ കാൽ ഡി കാലില്ല പതിമൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രപഥത്തിൽ അത് സെൽഫ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിമൂന്നും മൂന്നേ കാൽ പതിമൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളുടെ പേര് കാറ്റയോൺ ആനയോൺ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫോട്ടോണുകൾ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഏതാണ് മുമ്പേ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അയോൺ പഠിച്ചു ഏതാണ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ പോസിറ്റീവ് അയോൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ കാറ്റയോൺ എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഏതാണ് പറഞ്ഞത് ആനയോൺ എന്നിട്ട് കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനയോൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആനയോൺ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആര് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് വൃഷണങ്ങൾ പാൻക്രിയാസ് കരൾ ഇതിനകത്ത് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എമർജൻസി ഹോർമോണുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ഇതാണ് അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവത്തിനകത്ത് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊതുകിൻ്റെ ചിറകടി ശബ്ദം എത്ര ഹെഡ്സ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറ് കൊതുകിൻ്റെ ചിറകടി ശബ്ദം എത്ര കൊതുകിൻ്റെ ചിറകടി ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് എത്ര ഹെഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊതുകിൻ്റെ ചിറകടി ശബ്ദം അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഘടനാപരമായി വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡാഷ് ആണ് റെറ്റിനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ എന്താണ് റെറ്റിനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഘടനാപരമായിട്ട് എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡ് ആൾഡിഹൈഡ് കരോട്ടീൻ അത് ഘടനാപരമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ വൈസ് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ എന്താണ് റെറ്റി
ആൽഡിഹൈഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് എന്താണ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് വൈ ഈ റെറ്റിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ആൽഡിഹൈഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് ഏതാണ് ആൽഡിഹൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് വൃഷണങ്ങൾ പാൻക്രിയാസ് കരൾ ഇതിനകത്ത് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് നമ്മളുടെ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പഠിച്ചതുപോലെ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആര് തന്നെയാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ആണോ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് മുപ്പത്തിനാല് സോഡിയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ സോഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരണം സോഡിയവും ക്ലോറിൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് എന്താണ് പതിനൊന്നാണ് വരേണ്ടത് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ക്ലോറിൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധനം സാധ്യമാകുന്നത് അയോണിക ബന്ധനമാണ് സോഡിയവും ക്ലോറിൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക ബന്ധനം മീൻസ് അയോൺസുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനം ആണ് എന്ത് അയോണിക ബന്ധനം സോഡിയത്തിൻ്റെ സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴാണ് രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് എന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു നാളിനൊപ്പം സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്ന കാലയളവ് എത്ര രാശി എന്നിട്ടാണോ ചക്രം എന്നിട്ടാണോ ഞാറ്റുവേല എന്നിട്ടാണോ ക്രാന്തിവൃത്തം എന്നിട്ടാണോ അതിനെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നാളിനൊപ്പം സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്ന കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പഠിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അശ്വതി ഭര ഇതാണ് തിരുവാതിര ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാളിന് ഒപ്പം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന നാളെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ നാളിനൊപ്പം സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്ന കാലയളവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാറ്റുവേല എന്ന് ഒരു നാളിനൊപ്പം സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്ന കാലയളവിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഞാറ്റുവേല അടുത്തത് കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആര് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് വൃഷണങ്ങൾ പാൻക്രിയാസ് കരൾ ഇതിനകത്ത് കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആര് കോർട്ടിസോൾ ഇതാണ് കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഗൈൻ ആര് തന്നെയാണ് ആ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണ് കോർട്ടിസോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിച്ചു അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രിനാൾ ആണ് അൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്രിനാലിനാണ് കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഏതാണ് കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിസോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ അൾഡോസ്റ്റിറോൺ നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിലുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീരിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം ഇതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആയാലും പ്രോട്ടീയം ആയാലും ട്രിഷ്യം ആയാലും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എപ്പോഴും വേരി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ആണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ ആണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ചെയ്യുക സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ആണോ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഐസോടോപ്പ് എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയത്തിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആര് ജോൺ റേ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ വില്യം ഡാൾട്ടൺ റേ ടോമിൽസൺ ആരാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആര് അറ്റോമിക് തിയറി
ഏഴ് എട്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് എത്ര മൗലിക കണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനേഴ് കണങ്ങൾ ചേർന്നാണെന്നൊക്കെ ആരും ഓർത്തിച്ചേക്കുക ഏതാണ് പതിനേഴ് കണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലെൻസ് എപ്പിത്തീലിയ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കലകൾ ഏതാണ് ലെൻസ് എപ്പിത്തീലിയ കലകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെൻസിനകത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ലെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എപ്പിത്തീലിയൽ ആവരണ കലകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റലിൻ ക്യൂബോയിഡ് പ്രകാശഗ്രാഹി അക്വസ് ദ്രാവകം ഇതിനകത്ത് ഏത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ലെൻസ് എപ്പിത്തീലിയ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെൻസ് എപ്പിത്തീലിയ ഏതാണ് ലെൻസ് എപ്പിത്തീലിയ ക്യൂബോയിഡ് ആണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബോയിഡ് ആണ് എന്താണ് ലെൻസ് എപ്പിത്തീലിയ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂബോയിഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തേക്ക് എന്താണ് ക്യൂബോയിഡ് ആണ് ലെൻസ് എപ്പിത്തീലിയ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊലാക്ടിൻ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പീറ്റൂട്ടറി തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊലാക്ടിൻ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെന്ന് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പീറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഏത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊലാക്ടിൻ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് പീറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇതാണ് പീറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് തെറ്റിപ്പോകരുത് വാഗസ് നാടി ഏത് തരത്തിലുള്ള നാടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വാഗസ് നാടി എന്ന് പറയുന്നത് സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി സമ്മിശ്ര നാടി യോജക നാടി വാഗസ് നാടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള നാടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാവുന്നതാണ് അതായത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു റാങ്ക് ഫയലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറെ അധികം റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൂമ്പാരമാണ് എസ് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തിയറിറ്റി തിയറി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നുപോകും പക്ഷേ ഇതേപോലെ എം സി ക്യു രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോളിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അന്നേരം ശ്രദ്ധിക്കുക വാഗസ് നാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സമ്മിശ്ര നാടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വാഗസ് നാടി എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ആര് ജോൺ ഡാൽട്ടർ സാർ ഹംഫ്രി ഡേവി മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ അത് മഗ്നീഷ്യം വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് മഗ്നീഷ്യം ആരാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ആണ് മഗ്നീഷ്യം വേർതിരിച്ചെടുത്തത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് എട്ട് ആറ് ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ എട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആറ് ആണ് എട്ടാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പതിനാറ് എഴുതരുത് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഒരേ മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ഐസോബാർ ഐസോട്ടോണുകൾ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ന്യൂട്രിനോകൾ ഇപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒരേ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് അപ്പം അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഐസോബാറുകളാണ് ഒരേ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം വരുമ്പോൾ ബാർ ആണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഐസോബാറുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് അടുത്തത് റെഡോണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീത്തിലുള്ള ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്ര പ്രസ് ബയോപ്പിയ പര
സസ്യങ്ങളിൽ പദാർത്ഥ വിനിമയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഡ്രേസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാ കണ്ണിലെ ലെൻസിലെ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു മുമ്പേ എപ്പിത്തീലിയാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് ലെൻസിലെ കോശങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ അതിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് എൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നൈറ്റിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ബ്ലസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള നൂറ് കണക്കിന് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അന്നേരം എൽ ഡി സി ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എൽ പി യു പി ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ സി പി ഒ ഫയർമാൻ ഫയർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിൻ്റെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകൾ എസ് ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ പ്ലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഇതാണ് നയൻ സീറോ സെവൻ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഫോർ ത്രീ നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൻ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ബാച്ച് ഫയർമാൻ ഇതിനകത്തുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ദെൻ എൽ പി യു പിയിലെ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എൽ ഡി സിയുടേതും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടതേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഴ്സുകളും ഓരോ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് സയൻസ് മലയാളം സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ദെൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും എല്ലാ കോഴ്സുകളും എടുത്താലും ഒരു കോഴ്സ് എടുത്താലും എല്ലാത്തിനും ഒരേ റേറ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഇയറിലേക്കാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതേ വൺ ഇയറിലേക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി സംതിങ് രൂപ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കധികം പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് സിജി ബിജു ലൈവ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കോഡ് എല്ലാം ക്യാപ് ലെറ്ററിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് അവിടെ കാണും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ദെൻ പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഓർ ഇ എം ഐ യു പി ഐ വാലറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല ആണ് അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുക ആണെന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓർ ടെലഗ്രാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് സെവൻ ബി എം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ഓൺ എസ് ആർ ടി സയൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സീറോ സെവൻ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഫോർ ത്രീ നയൻ സിക്സ് അത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മറ്റന്നാളാണ് നമ്മളുടെ ടു തേർട്ടിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടാത്തതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നെറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ താങ്